い、えー、こんばんは。今日あの紹介しますのはフロックの25周年モデルの特別グリップができましたんでこちら紹介していきます。カメレオングリップのライフルグリップ。握りの部分が、えー、ウォールナット素材でライフルのような形状になってます。ライフルのようなっていうよりは本物のライフル作ってる工場で、えー、実際に作っていただいてます。でさらにこの特徴っていうのがウッドなのに滑りづらいと。でこれはえー、ラバーコートしてありますラバーのような握りの、えー、ライフルグリップになってます今日はこのカメレオングリップとこの組み合わせの時の調整の仕方ですね紹介していきたいと思いますでカメレオングリップお持ちの方ご存知かと思うんですけどトリガーの部分がこう動かせますこんな感じですねでこれは何で動くかっていうと人間それぞれこう指の太さ長さ違うと思うんでそれぞれにこう対応できるように調整できますで調整の仕方ですね実際にこう握ります人差し指中指の間実際リールつけて振っていただくのが一番いいと思います振っていただいて、まあ、大体この位置かなっていうこう出ますんでそこで止めちゃいますキャスティングの手の方ですね。重要なのはキャスティングの投げる状態で止めちゃいます。ちゃんとこう動くようにね。ここの中指がちゃんとこう動くように。中指重要ですか？中指が今回の、えー、ライフルグリップだとこのトリガーと人差し指の間、この状態。ここが軸で動くように。でえー、これですねパーミングの時はもう握りのこっちはあんまりこう関係がないんでパーミングの時ですねちょっとこう小指の腹を避けるような状態になりますこっちでこう合わせた状態ですねこっちでこう合わせた状態でパーミング側で握ってもここにぶつからないと痛くない感じになってます発売したばかりのライフルグリップいきなり改造したいと思いますで、どう改造するかっていうとガンメタにしますガンメタグリップやっぱりこうライフルなんでこっちが黒いのがいいとまあチルバのまんまでも十分かっこいいんですけどちょっとやっちゃいますその時ですねまあこの全部外すんですけどカメレオングリップの特徴としては握りの部分こうやって外れますで、今回はこの部分こうラバー入ってるんで、えー、まあとりあえずこのネジは今回寝ないでおきますこうリングトリガーのネジもなくさないように置いといてでトリガーとキャップのこの三つ詰めはいませんヘッドキャップとで L 詰めを止めるネジとある程度グリスをこう洗浄してから今回試しで L 詰めの方本来であればこの L 詰めですねこのピンで止まってるんで外せられるんですけどまあ面倒くさいっていう方も多いと思うんでこのまま見てみたらどうなるかっていうやってみますこれですね全部で。えー、1 2 3 4 5 5点5点煮ていきますなんか3分クッキングみたいになってきますいってきます,行ってきます早速このバラしたやつを、えー、煮てみますガンメタにしたいんで煮ます今からいっちゃいますこんな感じです今からスタートとこれね<笑>便利ですね iPhone じゃこれからどのくらい黒くなるかやっていきますさあ煮込み具合はどうなったかと黙々です今の時間ですねで今の時間がだいたい30分ぐらいこれねやけどしないようにちゃんとねこう菜箸使っておいい感じじゃないこれこんな感じになりましたこれめちゃめちゃ熱いからはい、戻ってきました。続いてこの似たグリップもう調理したような感じです似たグリップを組んでいくんですけどお湯で煮てるんでグリスとか全部落ちちゃってますまあ水に強いグリスを塗るとで三つ詰めのこの接地面ヘッドキャップの接地面にもグリスを塗ってちょっとこう慣らしながら入れてください一回こうお湯で完全にもうドライな状態になっちゃってるんで余ったら拭くと。でえー、同じようにこのネジの部分もトリガー入れてネジ入れてで、えー、先ほどの煮なかったネジの方ですね見てくださいこれ煮なかったやつとの
このネジも煮た方が良かったですね。煮るときはこうラバーこれ外して煮れば大丈夫なんで、ちょっとどうなるかなって煮なかったらツートになっちゃいました。でこれで簡単に組み立てて。ガンメタのライフルグリップ完成となりますで実際どのくらい色が違うかっていうと、えー、シルバーの方と比べますこんな感じです光発射しちゃうか実際こんな感じで、えー、このくらい黒くなるとこれね一箇所だけすごい失敗してお湯をちょっと少なくしちゃって全部使ってなかった感じで、まあ、失敗例こんな感じね<笑>お湯から出たとこだけシルバーとこれだけちょっと気をつけてください十分完全失敗したあとももう一回煮ますもっと黒くしますもう芸能人のみたいに真っ黒にしたいと思います